క్రైస్తుల బ్యూల స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల క్రైస్తుల బ్యూల టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యంలోనికి వెళ్ళబోయే ముందు కళ్ళు మూసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేస్తా మహోన్నతుడా మహాగంత వహించిన వాడా ఆది సంభూతుడా మా యేసు క్రీస్తు ప్రభు మీ పరిశుద్ధ నామనికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఇసములో ప్రభు తండ్రి ఏ వర్తమానమైతే అవసరమైనదో మాకు కావలసిన వర్తమానాన్ని ప్రభు నా నోటికి అందించండి నీ మాటలు నా నోటికి అందించి వింటున్న ప్రతి ఒక్కొక్కరి జీవితాలు వారి బ్రతుకులు మార్చబడటకు వారి కుటుంబాలు క్రీస్తులు అంటు కట్టబడటకు కావలసిన వర్తమానాన్ని ఆ నోటి విడుదల చేసి మహిమ తెచ్చుకోనమని ఏసు క్రీస్తారు పరిశుద్ధ ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక అనుదినము కూడా వాక్యాన్ని వింటున్నారు దైవ దీవులు పొందుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని దేవుడు బహుగా దీవించునిగాక ఆత్మీయ జీవితంలో మీరు అభివృద్ధి నొందుదురుగాక అలాగే మీ కుటుంబాల్లో కూడా సర్వ సమృద్ధి ప్రభు దయచేయునిగాక హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఏమి వింటున్నామో తెలియాలి ఎవరు చెప్తే వింటున్నామో తెలియాలి అందుకే భక్తుడు ఒక మాట చెప్తున్నారుగా యోబు ఆరు ఇరవై నాలుగులో చూస్తే నాకు ఉపదేశం చేయుడి నేను మౌననై ఉండేదను ఏ విషయమందు నేను తప్పిపోతున్నా అది నాకు తెలియజేయుడి దీవునికి మహిమ కలుగుని గాక భక్తుడే దేవునికి ఎంతో ఇష్టడు కూడా అన్ని విషయంలో కూడా తన భక్తి శ్రద్ధలు కలిగి తన చేతులతో మంచి పనులు చేసిన యోబు తనకు వచ్చిన శ్రమలో బాధలు అందరూ నిందించి దూషించి చివరికి భార్య కూడా దేవుని దూషించి మరణం కమ్మన్నప్పుడు కూడా ఆ సహోదరుడు ఏ మాత్రం కూడా భయపడకుండా అధైర్యపడకుండా మరి ప్రభువారు నమ్మదగిన వాడు దేవుడు చెప్పి ఉన్నారు కదా ఆయనతో సహవాసం చేయడానికి పిలిచినాడు నమ్మదగిన వాడు అని చెప్పేసి అని ప్రభుతో సహవాసం చేసిన వ్యక్తి ప్రభుతో ప్రభుకి అతి సమీపంగా ఉన్న వ్యక్తి అని చెప్పాలి ఒక మాటలో యోబు గారిని హాలా లూయ తర్వాత మరొక వ్యక్తి లేడనే చెప్పాలి అటువంటి భక్తి కలిగిన వ్యక్తి యోబు గారు దేనికి మహిమ కలిగిని గాక ఇలాంటి వ్యక్తికి వచ్చిన సమస్యలను బట్టి బాధలను బట్టి తన శరీరానికే బాధ వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్య వచ్చినప్పుడు అందరికీ తెలిసిందే మీకు కానీ తన స్నేహితులకు చెప్తున్నాడు నాకు ఉపదేశం చేయుడి నేను మౌ ఉన్నయి ఉండేదను ఏ విషయం అందుని తప్పిపోవచ్చున్నానో దేనికి మహిమ కలిగిని గాక ఈ దినాన్న వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు నా ప్రియ అక్క చెల్లెళ్ళకు అన్నదమ్ములకు నా తల్లులకు వాక్యాన్ని వినే ముందు మీరు చెప్పాలి ప్రభు మీ సేవకుల్లో నుంచి మీ నాతో మాట్లాడండి నాకు ఉపదేశం చేయండి నేను మౌన్నై ఉంటాను నీ సేవకుల్లో నుంచి నీ వాక్ విడుదల చేయండి నేను ఏ విషయం తప్పిపోతున్నానేమో నేను మౌనంగా ఉంటాను ఒకవేళ ఎవరన్నా వచ్చి దిన్నాను చూడండి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వాస్తవాలు చెప్పినప్పుడు చాలామంది విసుగు చెందుతూ ఉంటారు ఈ పాస్ట్ గారు మంచి పాస్ట్ గారు కాదండి సరిగ్గా చెప్పరండి అని అంటారు అలాగే సేవకులుగా మమ్మల్ని మేము కూడా సరి చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ కను దృష్టిలో కూడా మా పరిశుద్ధతను మీ కనుపరుచుకుంటూ యథార్థంగా మేము జీవిస్తూ ఎక్కడా పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖపరిచేవారుగా మేము ఉండకుండా దేవుని సంతోష పెడుతూ మిమ్మల్ని సంతోష పెడుతూ అవసరమైతే శ్రమైనా బాధైనా మేము సహిస్తూ దేవుని నిమిత్తమై మీ క్షేమము కోరి మీకు ఉపదేశం చేయవలసిన వారుగా ఉన్నాం దేవుని సేవకులుగా మేము మేము చెప్పాలి నాకు చెప్పినారు నా తండ్రి నా నామను వెళ్ళము నా హస్తం నీకు తోడేయండును ఏమి నీ నోట నా మాటలు పలికిస్తున్న ప్రభు నాతో మాట్లాడినారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఏం మాటలు చెప్తున్నారంటే నీ నోట నా మాటలు పలికిస్తాను నీ నోటుని ఎట్లా చేసినానని చెప్పినాడు మీరు చూద్దరి కానీ ఒకసారి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలే లూయ యశే నలభై తొమ్మిది రెండు నేను చూద్దాం నాకు మాట్లాడినారు అట్లా దేవుడు 
నాకు మాట్లాడినప్పుడు వెంటనే డేట్ వేసుకుంటా ఆ రోజు వేసుకుంటా సమయం రాసుకుంటా ఆ సంవత్సరం కూడా రాసుకుంటా నేను దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఎవరో చెప్పినవి అసలు నమ్మను నా ప్రభు నాతో మాట్లాడాలి ఎందుకంటే నా ప్రభుకి నమ్మకత్వం కలగజేస్తూ నేను జీవిస్తున్నానుగా కనుక నా తండ్రి నాతోటే ఉన్నారు నాలోనే ఉన్నారు మనం ఎంత పర్ఫెక్ట్గా క్రీస్తులో ఉంటామో అంతగా మనకి ఉపదేశం చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని ఉపదేశాలు చాలామందికి ఇష్టపడరు వాళ్ళకి ఇష్టమైన రీతిలో బోధన చేస్తూ ఉంటే ఇష్టపడుతుంటారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అబ్బా ఏంటి ఇట్లా చెప్తున్నారు ఈ పాస్టర్ గారు పాస్టర్ అమ్మగారు అనుకుంటారు అలాగే ఎప్పుడు అనుకోవద్దు మనకి క్షేమ కలగజేసేది మనల్ని స్థిరంగా నిలబెట్టేది ఏమి కృంగిపోకుండా చక్కగా నిలబెట్టేది చక్కగా నడిపించేది ఉపదేశమే దేవుని వాక్యమే సేవకుల నుంచి మాట్లాడుతూ ఉంటారు దేవుడు అప్పుడు ఆ ప్రభు నాతో మాట్లాడినారు ఏమని నాకు చెప్పినారు ఈ రెండు నుంచి మూడు వరకు కూడా ఏమంటే నా నోరు వాడిగల ఖడ్గంగా ఆయన చేసి ఉన్నాడు తన చేతి నీడలో నన్ను దాచి ఉన్నాడు నన్ను మరుగుపెట్టిన అంబుగా చేసి తన అంబుల పొద్దులు మూసిపెట్టి ఉన్నాడు ప్రభు మాటలు ఇస్రాయేలు నీవు నా సేవకుడు నీలో నన్ను మహిపరచుకునేదను అని నా ఆయన నాతో చెప్పు నాతో చెప్పినారు ప్రభు వారు నిరీక్షణ నీలో నన్ను మహిపరచుకుంటాను హలెలు యా నాక చదువు రాను దాని టెన్త్ క్లాస్లో మ్యారేజ్ చేసినారు ఏమి నాలెడ్జీ ఉంటుందండి అసలు ఏమీ తెలియలేదు నాకైతే కానీ ఈ తెలివి అయితే శుద్ధ వేస్ట్ వృధా ఈ లోకంలో ఉన్న ఈ జ్ఞానం వేస్ట్ కానీ ప్రభు ఇచ్చే జ్ఞానంతో ఆయన ఇచ్చే జ్ఞానం ఏంటి తెలుసా మీకు బైబిల్ బాగా చదవండి అందుకే నా కుమార నా మాటలు నీ చెవి గాలకించము ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి చెడుని విసర్జించటమే జ్ఞానమునకు మూలమైన ఉంది లేఖనాలు దేవునికి మహిమ అంటే ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఆ జ్ఞానము ఆ జ్ఞానాత్మ నీళ్ళు దిగి వస్తారు దేవునికి మహిమ కలుగునిగా అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నిన్ను ఉదయాన్ని దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు నేను అందరికీ చెప్తూ ఉన్న ఒక విషయంలో చెప్తూ పైగా ప్రభు నాలో నాతో మాట్లాడుతుంది నిరీక్షణ నువ్వు కూడా చదవట్లా బైబుల్ అని ఒక్క అధ్యాయం వచ్చేసి ఫైవ్ టైమ్స్ చదవాలని చెప్పారు దేవునికి మహిమ కలిగినగాక ఒక్క అధ్యాయం వచ్చి ఐదు సార్లు చదవాలంట మీరు చదివారా నేను కూడా చదవాలి ఒక్కొక్క అధ్యాయం ఐదు సార్లు ప్రభు చదవమని చెప్పినారు దేవునికి మహిమ కలిగినగాక నేను చెప్తున్న ఇతరులకి నాకు కూడా నిరీక్షణ కూడా చదవట్లా అని నన్ను క్షమించి ప్రభు చదవడానికి ట్రై చేస్తున్నా ఒక్కొక్క అధ్యాయం వచ్చేసి ఐదు సార్లు చదవమని చెప్పినారు ఎందుకంటే మనకు ఆ మాటలు మన హృదయంలో నిలిచి ఉండాలి మనం ఏం చేస్తున్నామో మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటారు వాక్యం వాక్యమైన దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండగా ఒక్కొక్క అధ్యాయాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండగా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాలని చెప్పినారు నాకు ట్రైనింగ్ అవసరం లే ప్రభు వారు నాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఆయన ఎలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారో మీరు కూడా ఆయన అడిగితప్పుడు చెప్తారు ఎట్లా ట్రైనింగ్ ఇస్తారనేది అలా జీవించగలగాలి అలా జీవించే సమయంలో ఎన్నో ఎదురైతుంటాయి అవన్నీ కూడా దాటి వాటి అధిగమించి ముందుకు వెళ్ళడానికి కృపణిస్తారు దేవుడు దేవునికి మేము కలిగిన గాక అట్లా ప్రభు వారు చెప్తున్నారనమాట అక్కడ ఏంటంటే ఆయన ఉపదేశాన్ని మనం వినాలి ఒక భక్తుడైన యోబు గారి అంత దైవభక్తి కలిగిన వ్యక్తి తన స్నేహితులకు చెప్తున్నాడు నాకు ఉపదేశం చేయండి నేను మౌననై ఉంటాను ఏ విషయంలో తప్పిపోతున్నాను నన్ను అడుగుతున్నావా ఇది నన్ను సేవకుడిగా ఇలా నిలబడి మేము వాక్యాన్ని ఉపదేశిస్తూ ఉన్నప్పుడు వాక్యాన్ని మీకు విడుదల చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వింటున్నారా సార్ శ్రద్ధతో లేకపోతే ప్రార్థనలు ఏకీపించి నాకు అది కావాలి ప్రభు ఇది కావాలి ప్రభు అని అడుగుతున్నారా ఇస్తారు అది కూడా ఇస్తారు ప్రభు వారు ఇస్తారు ఎందుకంటే మనం సంతోష పెట్టే తండ్రి మన తండ్రి ఏది కావాలని ఇస్తారు ప్రభు వారు కానీ అంతకంటే ముందు ఉపదేశాన్ని వినాలి అంగీకరించాలి ఆ మాటలు వినాలి ఏదైనా వ్యర్థమైన అడుగుతున్నాయి మాకు వేళ కానీ ఈయన భక్తుడే కానీ ఆయన యొక్క పరీక్ష అనమాట ఆ పరీక్షలో నిలిచి ఉన్నాడు గొప్ప విజయాన్ని సాధించినట్టుగా చూస్తున్నాం యూబు గారు అయితే కానీ అలాంటి స్థితి ఈ భూ ప్రపంచంలో ఇంతవరకు ఎవరికి రాలేదు ఇక రాదు కూడా అందుకంటే అలాంటి భక్తులు లేరు కాబట్టి ఏదో ఉడతా భక్తిగా భక్తి చేస్తూ మనం ఏమి ఆ పని చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం ప్రభు నమ్ముకొని వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నామేమో మీరు వింటున్నారు ముందుకు సాగిపోతున్నారు అందుకే భక్తుడు ఒకడను లేడు 
భక్తులు ఉన్నారా లేరు వెళ్ళిపోయినారట భక్తులందరూ మరి ఇప్పుడు ఎవరున్నారు భక్తిహీనులు ఉన్నారు ఈ భక్తిహీనులు ప్రభు సాగు చేసి సరి చేసి చక్కని మార్గంలో నడిపించడం శత విధాలు ట్రై చేస్తున్నాడు ప్రభు వారు అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎక్కడున్నారు ఎక్కడున్నారు భక్తులు ఎక్కడున్నారు వెతుకుతున్నాడు ప్రభు వారు దాన్ని వెతుకు వారు ఉన్నారా భయముతో భక్తితో వినయముతో దేవుడిని వెతుకు వారు కలరేమని ప్రభు చూస్తూ ఉన్నారంటే ఎక్కడా కనబట్ల ఏ వెతుకుతున్నారంటే కింద ఏముందా నేల చూపులు చూసుకుంటూ కింద వాటిని ఎత్తుకుంటున్నారు చూడండి ఒక మాట ఇది నిజమని మీకు కూడా తెలియదు పందులు చూడండి పందులు ఎప్పుడైనా తల పైకి ఎత్తుతాయవి కింద నేల మీద ఆ తలకి దించుకుని కింద నేల చూపులు చూసుకుంటూ నేల మీద తినుకుంటూ పోతుంటాయి కానీ మనం నేల చూపులు చూడకూడదు కానీ ప్రభు వారు పైన ఉన్నారు ఆకాశ మందు ఆయన వెతకాలి మనం ఆయన వెతకాలి ఏమి మనకు ఉపదేశం చేస్తున్నాడు ప్రభు వారు ఏ విషయంలో తప్పిపోతున్నాం మనం మన సరిచీటి ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నారు కదా ఆ బోధ విందాము ఆయన మాటలు విందాము ఆ మాటలు ప్రక్కకు త్రోసివేసి నాకిష్టమైన రీతిలో ఏదైతే మన మన మార్గం అయితే ఈజీగా ఉంటుంది ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆ త్రోవ కానీ ప్రభు వారు ఏర్పాటు చేసిన ఆ మార్గంలో వెళ్ళాలంటే చాలా చాలా మంది కష్టంగా ఉంటుంది ఏమి కష్టం బండలు ఎత్తుకుని నడుస్తున్నావా ఏమండి ఏం బరువు ఎత్తలేదు ప్రభు వారు ఈజీగా మనం నడు నడవచ్చు మనం ఈజీ చాలా ఈజీ ఆయన ఆజ్ఞలు అనుసరించడం అనే మాట వినడం మాట వింటే క్షేమ కలుగుతుంది ఆయన ఉపదేశాన్ని అంగీకరించాలి సేవకులు చెప్తున్న ఉపదేశాన్ని అంగీకరించాలి అంగీకరిస్తే నీకు మేలు కలుగుతుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి సేవకులుగా ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్న సేవకుల నోటినట వాడిని ఖడ్గంగా చేసినాడు అంట నా ప్రభు నాతో మాట్లాడినారు నా నోరు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక దీన్ని ఆయన శుద్ధి చేసేసుకుని ఎప్పుడైతే ఆయన ఉపదేశానికి మనం లోబడతామో వింటామో ఆ ఉపదేశాన్ని మనం హృదయం భద్రపరుచుకుంటామో భద్రపరుచుకుని భద్రపరుచుకుంటే ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఆ ప్రకారం జీవిస్తావు అప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళ నోటిని వాడిని కడ్గం చేస్తాడు ప్రభు వారు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక చెప్పినారు నీలో నన్ను మహిమపరుచుకునేది నా నడ నా ప్రభు నాతో దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక అలా నేను ప్రభు యొక్క ఉపదేశాన్ని వింటూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు వారు ఇచ్చింది అనమాట ఏమంటే ప్రభుని అడిగేదాన్ని నేను ఆయన ఉపదేశాన్ని అంగీకరిస్తున్నాను కనుక ప్రభు నన్ను బాగా ఇష్టపడిపోయినారు నా ప్రభుకు మహిమ కలిగిన గాక అందుకే ప్రతి విషయంలో కూడా ఆయన ఇచ్చిన ప్రతి పాటలు కూడా నా ప్రియుడు నా వాడు నా ప్రాణేశ్వరుడు నా హృ నా యొక్క హృదయముకు బహు ఇష్టడు నా ప్రాణముకు బహు ప్రియుడు నా హృదయ జ్యోతి నా కంటికి వెలుగు అనుకుంటూ నా ఏసైని ఘనపరుస్తూ ఆయన ఆత్మ చేత అనేకమైన పాటలు వ్రాయించారు నా తండ్రి నా ప్రభువునకు మహిమ కలిగిన గాక అలాగే ఆయన ఉపదేశం చేస్తున్న సమయంలో అనేకమైన ఒడిదుడుకుల నుంచి నేను దాటుకుంటూ రావడానికి ప్రభు వారు కృప చూపినారు ఆ సమయంలో ఆయన ఉపదేశం వింటున్నాను కనుకనే నేను ఆయన పాదల దగ్గర ఉండి ఏడ్చుకుంటూ ఆయన సన్నిధిలో ఉండి ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ప్రవిచ్చిందనమాట ఈ పాట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నమ్మికయించున్నాను నీ మార్గమంది నీ నడుచుచున్నాను ఏహోవా మార్గమంది నమ్మికయించున్నాను నీ మార్గమంది నీ నడుచుచున్నాను సుడిగాలులు వీచినను పెను తుఫాను చిలరిగినను పర్వతాలు తొలగినను మెట్టలు దతరిల్లినను సుడిగాలులు వీచినను పెను తుఫాను చిలరిగినను పర్వతాలు తొలగినను మెట్టలు దతరిల్లినను భయపడకు పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను భయపడకు పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను నీలో నిన్ను మహిమ పరచుకుందు నంటివి నీలో నిన్ను మహిమ పరచుకుందు నంటివి ఏహోవాన 
నామంది నమ్మికయుంచున్నాను నీ మార్గమంది నీ నడుచుచున్నాను ప్రైజ్ దిల్లాడు ప్రభు దగ్గర ఏడ్చుకుంటూ అడుగుతున్నాను అనమాట ఏం ప్రభువా యథార్థంగా నీ ఉపదేశం అంగీకరిస్తూ నీ పాదాల దగ్గర నీ పాదాలను ఆశ్రయించి నీవు తప్ప నాకు ఈ లోకంలో ఎవరు ఎవరు లేరు కదా ప్రభువా ఏంటి ప్రభు ఇదంతా అని ప్రభు పాదాల దగ్గర కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అది నాకు నష్టమైన అది సంతోషమైన ఏ విషయంలో కూడా ప్రభుకి నేను దూరం కాలేను ఈరోజు దేవుని ఆత్మ చేత నీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలిగి అవును నీ ఉపదేశాన్ని అంగీకరిస్తున్నాను ప్రభు నీ మాటలు వింటున్నాను కదా నా బ్రతుకులు ఏంటి ఇదంతా అని ఒక ఏడుస్తున్నాయేమో నా జీవితంలో కూడా పాదాల దగ్గరుండి ప్రభు దగ్గర కనిపెట్టి ఎడుతూ ఉండేదాన్ని ఆయన ఉపదేశం చేసేవారు నాకు ఏ సేవకులు ఏ బోధకులు నాకు వచ్చి బోధన చేసిన వారు లేరు కానీ కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని కొన్ని సంఘాలకు వెళ్ళినప్పుడు నేను ఫస్ట్ గ్రహించేది ఏంటంటే దేవుడు చెప్పినారు నాతో ప్రతి ఆత్మ నమ్మవాకు నువ్వు నిరీక్షణ ఆ ఆత్మ దేవుని సంబంధమైందో కాదు గ్రహించు కనిపెట్టి అన్నప్పుడు నేను చాలామంది నాకు ఉపదేశం చేస్తున్న ఆ సేవకుల విషయంలో నేను వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే విశ్వాసుల విషయంలో వెళ్ళినప్పుడు కొంత నాకు బోధన చేసే సమయంలో నేను గమనిస్తూ ఉండేదాన్ని నా ప్రభు చెప్పినారు కదా ప్రతి ఆత్మ నమ్మమాక అది దేవుని సంబంధమైనది కాదు గమనించనప్పుడు నేను కనిపెట్టడం ప్రారంభించాను దేవునికి మహిమ కలిగని కాక నీవు పరిశుద్ధమైన మార్గం నడుస్తుంటే నీ బిడ్డన పరిశుద్ధమైన మార్గం నడిపించగలుగుతావు నా కుమార్తె నా కుమారుడ నీవు నడవకుండా ఏం బోధన చేస్తావు అప్పుడు ప్రభు అన్న కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు చూపించినప్పుడు నేను డ్రాప్ అయిపోయేదాన్ని అలా లూయ అలా నా బ్రతుకులు ఎన్నో సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఏడుస్తూ నా ప్రభు పాదాల దగ్గర కనిపెట్టుకుని ఏడుస్తూ ఉండేదాన్ని తండ్రి నాకు ఉపదేశం చేయండి నేను ఏ విషయంలో తప్పిపోతున్నాను ప్రభు నువ్వు చెప్తే నీ మాట వింటాను తండ్రి కానీ నువ్వు లేకపోతే బ్రతకలేను నాకు నటించే బోధలు వద్దు ప్రభు జీవింపజేసే బోధలు కావాలి రండి రోషం కలిగిన వాడా నీ దిగువచ్చి నాకు బోధన చెయ్యి నీ బోధలనే పెరగాలి ప్రభా హలలుయా గ్లోరి ఒక మనుషుడు బోధాన్ని నిలవడానికి వీల్లేదు హలలుయా ప్రభు కడిగేదాన్ని ఎస్ లాడ్ నాకు రకరకాల బోధలు వద్దు నీ బోధ కావాలి రాజా అవును స్థిరమగా నిలిచి ఉండేవాని బోధలు నేను పెరగాలి హలలుయా నాకు కనిపించినప్పుడు కొంతమందికి చెప్తే అంటే తప్పులు పట్టేవాళ్ళకి కన కనబడుతున్నట్టు వాళ్ళకి అనిపించింది అది నిజమన్న సంగతి వాళ్ళ అంతరాత్మకి తెలుసు వారి వారందరికీ తెలిసినప్పుడు నేను బాధపడ్డా నేను ఎవరికి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ప్రభా రోషం కలిగిన వాడా వెళ్ళండి గద్దించి బుద్ధి చెప్పి సరి చేసుకోండి కానీ నాకు నీవు మాత్రం బోధన చెయ్యాలి నేను నా సం నీ బోధలో నిలిచి ఉండాలి నీవు మాకు ఉపదేశం చెయ్యండి అవును ప్రభా నీ ఉపదేశంలో మేము జీవించాలి నీ బోధలో మేము పెంపారాలి గ్లోరీ హాలలు మమ్మల్ని షార్ప్గా చేయండి రోషము కలిగిన వాడివి కదా నీ రక్తం నాలో ప్రవహిస్తుంది కదా నీ శరీరం తింటున్నాను కదా ప్రభు నువ్వెంత రోషము కలిగిన దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడు అదే ప్రేమతో నింపేయండి అదే రోషముతో నింపివేయండి రోషము కలిగిన వాడా అని ప్రభు యొక్క పాదాల దగ్గర కనిపెట్టి ఉండినప్పుడు ప్రభు మాట్లాడు లే నిరీక్షణ నీకు తోడై ఉన్నాను నా కుమార్తె వెళ్ళము నా నామమన ఈ దేశంలో ఏ స్థలం అడుగు పెడితే ఆ స్థలం ముందు నేను నీకు తోడయి ఉంటాను హాలలు మాట్లాడుచుంది నీవు కాదు అని ప్రభు మాట్లాడి ఉన్నారు హాలలు కానీ నాకు చదువు రాదు కదా ప్రభు ఏం మాట్లాడి నాకు తెలియదు కదా ప్రభు అన్నప్పుడు ప్రభు దగ్గర కనిపెట్టి ఎంతో ఏడ్చేది అనేకులు వచ్చేసి బయటకు అనేవారు అప్పుడు ప్రభు దగ్గర కానీ లేదు నా ప్రభు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వాడు నా వాడు నాతో మాట్లాడితే నేను బయటకు రాకూడదని డిసైడ్ అయిపోయినప్పుడు చాలామంది రకరకాలుగా ఏమి చేతబడులు చేస్తుంది ఇంట్లో కూర్చుని అనేవారు నేను మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేసిన ప్రభు పాదాల దగ్గర ఉండి కనిపెట్టి నేను తినేదాన్నో త్రాగేదాన్నో కనీసం కొన్ని కొన్ని సమయాలు అయితే మూడు రోజులు నాలుగు స్నానం కూడా చేయకుండా తల దూకోకుండా నేను అట్లనే ప్రభు పాదాల దగ్గర కనిపెడుతూ మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేసేదాన్ని హలో నా చుట్టుపక్కల ప్రజలు రక్షించు ప్రభా నువ్వు నాకు తోడు ఉన్నావు వీళ్ళందరికీ తెలియాలి ప్రభు నాకు మాట్లాడడం రాదు డాడీ అందరు గొప్ప గొప్ప సేవకులు వాళ్ళందరూ ట్రైనింగ్ అయ్యి ఉన్నారు నాకు చదువు రాదు దాన్ని అవును టెన్త్ క్లాసులో తండ్రి తెలిసి తెలియని వయసు నాకు మ్యారేజ్ చేసి ఉన్నారు నాకే జ్ఞానం లేదు ప్రభు అని ప్రభు పాదల దగ్గర ఏడుస్తున్నప్పుడు నా తండ్రి నా దగ్గరకు వచ్చి నా వెన్ను తట్టి ధైర్యపరుస్తూ 
నా నోట అయిన మాటలు నింపడం చూసిన నేనైతే దేవునికి మహిమ కలుగుని కదా నేను ఏడుస్తూ ఉంటే నవ్వుతూ ఉండే వారిని ఐదు రెండు పడి గ్లోరీ హాలలు రోషము కలిగిన వారు రోషము కలిగిన వారు కావాలంటే ప్రభు వారికి హలలు ఏ విషయంలో రోషం అంటే నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టినాడు నీకు నాకు ఉపదేశం చేసినాడు నీకు నాకు ఆజ్ఞలు జారీ చేసి వెళ్ళి ఉన్నాడు ఆయన మాట వినాలి హలలు ఆయన ఉపదేశానికి చెవి ఎగ్గాలి ఆయన మాట గై కొనాలి హలలు అప్పుడు మాత్రం నాకు రోషము కలిగిన వాడిగా రోషము కలిగిన దానిగా ప్రభు అని తయారు చేస్తారట హలలు నా జీవితంలో కూడా నా ప్రభు వారు ఆ పాదాల దగ్గర కనిపెట్టి ఏడుస్తూ గోచాడుతూ ఉండేది ఎల్లప్పుడు ఎప్పుడు ఏడుస్తావా అనేవారు నన్ను అయితే ఏడుపు మొక్కం కొట్టదు అనేవారు నా అత్తమామలు అయితే ఎప్పుడు ఏడుస్తూనే ఉంటుంది ఏడుపు కొట్టి దీని మొక్కం అనేవారు దీని పాదం పడితే దరిద్రం అనేవారు నన్ను అయితే మా అత్తమామలు నా వారందరూ కూడా నన్ను దూషించారు ద్వేషించారు ఆ సమయంలో కూడా పాదాల దగ్గర ఉండి ప్రభు నువ్వు నాకు బోధన చేయండి నా పాదం పెడితే దరిద్రం అంటే ప్రభు అవునా ఏసయ్యా అని ఆయన పాదాల దగ్గర ఉండి ఎంతో ఏడ్చేదాన్ని ప్రభు నాకు సహాయం చేయండి అని ఎంతగానో నాకు ఇష్టమైన దూరం చేసుకుని నా వారందరిని దూరం చేసుకుని అంటే నేను చేసుకోలేదు నన్ను వారందరూ వంట చేసినారు ఇది మనకు అవసరం లేదు ఈమె దేవుడు ఏం చేస్తారో చూద్దాం ఈమె దేవుడైతే అది చేయమని ఇది చేయమని ఏం చేయాలి నాకు నా కొరకు రక్తం గార్చి ప్రాణం పెట్టినాడు నా వాడు నా తండ్రి నన్ను ప్రాణప్రదంగా ప్రేమించినట్టు నా ప్రభు ప్రభు నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేని వేసి నాకు నువ్వు కావాలి ప్రభు నేను వచ్చేస్తాను నేడుస్తున్నప్పుడు పాదాల దగ్గర పట్టుకుని నా ప్రభు నన్ను బ్రతికించారు నాలుగు సార్లు సూసైడ్ చేసుకోవడానికి నేను ఎంతగానో ప్రయత్నాలు చేసాను ఊరు పోసుకుని చనిపోవాలనుకున్నాను ఒకసారి పాయిజన్ తాగి చనిపోవాలనుకున్నాను తెప్పించుకున్నాను నా బిడ్డలకి ఇచ్చి నేను కూడా తాగి చనిపోవాలనుకున్నాను ఒకసారి అయితే గాజు పెంకులన్నీ పొడి చేసి నా కుమార్తె పాలల్లో కలుపుకొని తాగడం సిద్ధంగా నేను బ్రతికించి ఉన్నాను వాళ్ళు ఎర్రోషం కలిగిన వాడ అప్పుడు కూడా నా బిడ్డలని నా బిడ్డలకి విడిచిపెట్టేసి నేను పాలల్లో ఆ గాజు పెంకులు పౌడర్ చేసుకుని చనిపోవాలనుకున్నాను ఎందుకు ఈ సమస్యలు ఈ బాధలు నేను బ్రతుకుని ప్రభు నేను దగ్గరకు వచ్చేస్తాను నాకు నువ్వే కావాలన్నప్పుడు అలా నాలుగైదు సార్లు ప్రభు వారు ఆ మరణించిన తప్పించారు నువ్వు చావు అన్నారు నా అత్త మామూలు అయితే నువ్వు ఎందుకు చావు చావు అన్నారు నాకు ఎలా చనిపోవాలనైతే భయం వేస్తుంది అప్పుడు నువ్వు ఊరుపోసుకొని చచ్చిపో అన్నారు అప్పుడు కూడా నేను చనిపోవాలనుకున్నాను కానీ భయం వేస్తుంది ఎట్లా చనిపోవాలో తెలియట్లేదు చనిపోమంటున్నారు ఇలా చనిపోలు తెలియట్లేదు ప్రభు ఏడ్చాను అన్నిసార్లు కూడా మరణ పంచుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నా ప్రభు వారు ఆయన ఆత్మ చేత ఆయన బలమైన దక్షిణ ఆస్త బలము చేత నన్ను బ్రతికించుకుని మీ అందరిని బ్రతికించడానికి అట్ట గ్లోరీ హలలు ఆ రోషము కలిగిన వాడి కొరకు ఎవరైనా రోషము కలిగి హలలు నే ప్రేమను చూపించేవారు ఉన్నారా అన్నాడు ప్రభు వారు అయితే ఎవరైతే ప్రేమను కనుపరుస్తూ ఉంటారో ఏసీ ఎలాగైతే మాట్లాడి ఉన్నారో అలా మాట్లాడుతూ సేద తీర్చి ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ లోకంలో రోషము కలిగిన వాడా ప్రైజ్ తెలాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పని పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలలు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఇమ్మని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కానీ ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీరు రోజులు తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి
ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేస్తే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్గా మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతూ ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాలవంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబరు సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్